扭扭短句。想要我，只要你说想要我，今天晚上随便你。你是在做梦吧？我怎么这么蠢？那我就不客气了。哎，你好急呀、啊！只要你把爷爷的鉴宝秘籍交出来，今天你想怎么做就怎么做。你身为一个鉴宝学徒，不在这儿好好看店，居然在这偷懒睡觉，给我过来！哎哎哎哎！哎呀，废物就是废物，除了睡觉啊，什么都……哎，老婆，你怎么来了？你不是参加浴室大会去了吗？李总可是在浴室大会上赌中了一条废弃百年的浴室方。预计十年利润啊，可达百亿。古玩界、玉石界现在都炸，李总的未来呀、啊，可是会一飞冲天。是真的，老婆，太好了，恭喜你啊，老婆。高瑞，我们离婚吧。哎，什么？离婚？哎呀，老婆，这这种玩笑可开不得。没错，我已成玉石女王，未来鉴宝。赌石行业的翘楚，留着你，只会让别人质疑我的眼光，质疑我的专业性。所以，你发达了，你觉得我配不上你，认为我是你的累赘，是你的耻辱。高瑞，我现在一步一步走向巅峰，而你呢，连鹅卵石和玉石都分不清楚，随便一个物件都不知道是什么朝代。古董店的学徒，一个月拿着三千块钱的工资，你现在已经不配做我李元的男人了。你这个废物啊，倒也好意思问。要不是看在你是鉴宝大宗师遗孤的份上，李家会养你这么多年。不过你也是争气呀、啊，一点鉴宝能力都没有，也不知道这大宗师留下的鉴宝秘籍到底是真的还是假的。快签字吧，别耽误我们李总的前途。我们已经不是一个世界的人了，想要多少钱，自己写个数吧。嗯，你可真是大方呀、啊！我高瑞有手有脚，不需要你的施舍，你只需要把我爷爷的遗物还给我就行。哼，还有。一个破地摊手链，李总肯在，那是给你脸了。这都是一个破手链，一会儿啊，带你去卡地亚玛格丽，手链嘛，随便挑挑，是啊。这条手链我就物归原主了。既然你不想要钱，那好，这张名片你留着。以后你有苦难，拿着这张名片来求我，我可以帮你三次。窝囊废，还不快跪谢李总！这可是无数人都梦寐以求的机遇。我不需要。都这个时候了，你还打肿脸充胖子，你可真是让人失望透顶。给你，我走了。看看你老。真润，不过你放心，我会照顾好他。哎，听说你们结婚三年了，你还没上过床呢。<笑>没事儿，没事儿，等我拿下他，我就拍成视频发给你。哎，那在床
上的表情，啊，得老销魂了。我就是想让你看看，你舔了这么多年都没得到的人，在我的床上有多撒啊，有多销魂。什么垃圾东西，也配叫大宗师的衣服？呸！哼！他妈杀了你！废、啊，也配和我斗？傻、啊、逼！怎么回事？我这是怎么了？孙儿，我现在将高家祖上鉴宝秘籍传与你，并执行你的无双神通，从此你将无敌于天下。我靠！我竟然连我爷爷说的无双神童吗？小瑞！我靠！真不是啊！好大呀！八百年这尺寸，得有这个了吧？我靠！白色蕾丝，你看什么呢？好啊你，加小流氓！哎哎哎！这下闯大祸了！老蒋，我不是故意的，这破瓶子我赔。赔？你拿什么赔呀、啊？这个是举人雄风的这清洗的，至少要一百万。啊？你知道举人雄是什么人吗？本城的地下皇帝杀人不见血的家伙，完了完了，这下闯大祸了。楚老板，我那大宝贝宋代花瓷瓶弄得怎么样了？楚老板，这清洗费已经打到你账户上了。我那大宝贝宋代花瓷瓶弄得怎么样了？哎，楚老板，看在你帮我清洗花瓶的面子上。告诉你一个好消息，张氏集团的原石拍卖行最近来了一批原石，有空可以去看看，里边啊一定有好货。谢谢徐老板。谁他妈把我花瓶打碎了？我我也不想这样的，但是这事现在已经发生了。哎，徐老板，我愿意赔偿，双倍赔偿啊！不不，三倍，你看怎么样？啊哎，我曲天雄差这几百万，嗯，我费尽心思淘来这宋代花瓷瓶，是为了给我家老爷子拜寿用。现在碎成这样，你让我拿什么去拜寿？嗯，拿你们两个人头吗？那去了吧，这花瓶是我弄碎的。老板，您看我愿意赔，或者我再给您弄新的古董，您说怎么办？我去做。老板娘，哎，好，我不管你们谁弄碎了，你们要么找一个一模一样的赔给我，要么按照原价十倍，要么你们这个店关门吧。滚出古玩界，滚出滨海！曲老板
，是不是有点吹毛避人了？你这个花瓶是个赝品，明明是你们保管不好，现在说我这个是赝品。你们俩真活腻了！我有证据，今天你要是拿不出证据，我卸你两条腿。沈老板，高瑞他就是判店的服务员，什么都不懂，您千万别跟他计较啊！闭嘴！高瑞，你别说了，你根本赔不起这钱。哎呀，许老板，您看，这个花瓶，从里面到外面都是完美无瑕。但您看中间这个盘缀，是不是近现代才有？你怎么会知道？哎，徐老板，您可是古玩界的行家，来，您给张张眼。没想到啊，我曲某人终日的敌人，这一次。却也让这燕给我啄了眼睛。你说的对，这确实是个燕。我让人骗了，好小子，高瑞是。算我差你个人情，以后用得上我曲某。说句话，哎，楚老板，多有得罪了，告辞，走。你嫂子怎么会知道这里面是假的？我我有透视眼。透视眼？那那你不是要把我判得一清二楚了？呃，哎，行了，快别装腔作势了，跟我走一趟。去哪儿了？你没听刚才曲老板说啊？张氏集团有一批好货，走，跟我挑挑去。张氏集团的原石，张哲那家伙的地盘。我现在有了无双神童，看我不弄死你！愣着干嘛？赶紧走啊！来来来，你看我这衣服，我换个衣服，咱们就去。去吧。这儿就是原石展厅。展厅分为上、中、下三个区域，可是我钱不太够。根本买不了几块上等原石，这个简单啊！我们先挑一块下等原石，然后开了赚开，然后用赚来的钱啊，再买十块，这么鸡生蛋，蛋生鸡，咱们不就有钱了？别扯淡了，赌石一步天上一步地下，一刀下去什么都没有，哪能这么容易？哎呀，老板娘，那就让我们都在天上，让他们都下地。别吹牛了。就连 X 光都看不出这原石中的绿，怎么？你眼睛比 X 光还厉害呢 ？X 光，那比我可差远了。高瑞，你这个赖皮狗怎么跟来了？高瑞，你这个赖皮狗怎么跟来了？谁跟着你们了？这话问的挺有意思啊！来这儿当然是赌石了。赌石？就你？一文不值的废。还赌石？今天我就让你们知道知道什么叫马王爷有三只眼，让你们知道知道我的厉害。老板娘，你能借我一万块钱吗？一万块钱？一万块钱能赌啥呀？好品相的边角料都要十万呢。放心，有这一万块钱，足够一杯抽烟了。高瑞，你还真是个不要脸，这么快就找其他女人了？这跟你有什么关系？楚家大小姐，开个舞蹈店就算了。怎么找的男人还这么差？嗯，哎，老婆娘，你放心，有这一万块钱，我一定给你创造点奇迹。一万块钱，一万块钱连下等原石都买不到，什么好？还创造奇迹呢？你以为你是谁呀、啊啊？这店翻了还这么小，你不会是男人假扮的吧？嘴巴还这么臭。啊、你放屁！高瑞，你差不多得了，这里根本就不是你该来的地方。看在我们夫妻一场的份上，我劝你撤，别在这丢人现眼。我马上就让你知道以前的你有多傻了。我，鉴宝大宗师的资格
今天真正的多才换手了。高瑞，你差不多得了，我们根本就不是一个世界的人。你找个女人来气我，你觉得有意思吗？气你，就你还不配。服务员，这包水果应该不到一万块钱吧？这个原石一千块。哎，好，麻烦您帮我开了。我当你多厉害，就这块石头，百分之百不会出问题，绝对是块废石。拆了你不就知道？拆了你不就知道了？我可是出自实事。这块石头要是出事，我把它吃了，大口吃。我虽然不懂，但那块原石。根本不可能！出绿了，出绿了！这明明是块废墟，怎么就出绿了？啊、还他妈是上品兵种，他妈走了狗屎运啊！废墟，你看不出来，因为你是废物。干嘛？怎么着？不服啊？不服，咱们就比比，你既然找死，我就成全你这个废物。不过以我的身份，至少买一百万的粮食，并且输了的人跪下来唱征服，舔脚趾。啊！还有这个爱好的？好，那那我成全你。高瑞，你差不多得了，你完没完？我的事情跟你没关系。师傅，我刚才开出来的这块能值多少钱？能值一百万。一百万我要的。好，成交，来吧。张哲先生和高瑞先生出一百万资金，现场主持开始。你怎么着急啊？我要这块。小子，我实话和你说。这块是电解石，平时是用来堆叠那些高级原石，防止与地面接触受伤。我要这个，你是来搞笑的？哈哈哈哈哈！这块电解石看起来就不可能处于百分之百是原料，还得赶紧重新选一块。哎，你好，这块石头多少钱？这块石头不要钱。还有这么好的事儿？那我就要这块了。你到底懂不懂啊？放心，相信我。你反正丢脸不说。你输定了，跪下来准备唱征服吧。你这么有自信，那你敢不敢加大赌注？如果我们谁输了的话，就以十倍的价格买下对方的原石。加大赌注，十倍的，真有那些钱吗？我有没有钱去？不重要，反正我也不会输。行，如果你拿不出，你一根骨头一万块钱，我看看到底有多少根骨头。一言为定，来，先接我这个。恭喜张少，红匪，红匪啊！这不会是鬼神世家出身，出绿了。虽然并不是太沉，但至少三十个还是有。别看了，就这个出绿了。怎么样，费？还懂吗？张少，这么轻易就原谅他了？他可没有那么多钱、啊。来吧，把我的脚趾一根一根的给我舔干净。着什么急？我的石头还没开呢。你懂不懂什么叫垫脚石？就是和你一样。是废物，是垃圾！我劝你不要再浪费时间了，赶紧叫救护车吧！我现在迫不及待把你的骨头一块一块的打碎。高瑞，你也不是什么大人物，跪下。胜负未分，乾坤未定，你们也太猖狂了。小子，我劝你还是好好想想，下半辈子该怎么度过余生。师傅，把把这块先生，我都干了二十年了。一看就没有玉，这不浪费时间吗？帝王绿，极品的帝王绿啊！什么？
帝王绿，极品的帝王绿啊！什么？这个价值最起码值五千万？什么？一个垫脚石而已，他怎么可能开出这么大一块帝王绿啊？没听说吗？这么大一块帝王绿，至少得值五千万呢！宝贝，你太棒了！一块谁也不要的破石头，竟然直接开出了价值五千万的帝王绿！老板娘，什么时候变这么主动？站长，你输了。高瑞。今天这件事儿摊在我们面子上，就算了。你现在在我这儿，没面子。你别给脸不要脸啊！张哲，按照赌约，你要赔给我十倍的价钱，给你便宜点，就要你赔一倍。小子，别得寸进尺啊！你说什么都没有用，我就要这五亿。是不想活了吗？你可别吓唬我，你们张家。应该不差这五个亿吧？但是如果你出尔反尔，这儿这么多人，你们张家可就幸运破产了。这可是五个亿呀、啊！哎，张哲他要认了，那可就亏大发了。到底想怎么样？我说了，我就要这五个亿。啊，对了，还有你要跪下唱征服，你不还说了吗？你连塔都不让了。贪得无厌，鼠目寸光。如果真把张少给彻底得罪了，不行，还有能有好日子过吗？可这未来。用不着你的保险，高瑞，你还在这装？你现在只要给张总磕头认错，我可以帮你去。我给他认错，抢得美！快点儿拿出这五个亿，要不然我让张家信誉破产。我倒想看看是谁让我张家信誉破产了。爸，那块石头啊，这是早就被卖了。刚刚呢，都是一小物。说什么？诸位啊，大家都知道啊。这儿是我们张氏集团的原始产区，但是就在昨天，这全部的石都已经卖给了李娇娇女士。李娇娇根本就是你的情妇，这些东西本来就是你们的。鲁大小姐啊，这饭可不爱吃，话绝对不能乱说。你再敢胡说八道，我告你诽谤。张董昨天已经把这里所有的原石都卖给我，当然也包括这个。我的演技还不错吧？你的演技啊，比你床上的屎把屎还厉害。<笑>张万才，你当我们是傻子吗？这是我昨天跟张董事长签订的合同，这里的原石现在归我一人所有。<笑>不好意思，各位，让大家太高兴了。<笑>张万才，你还真不要脸啊！你分明就是看这里开出了好运，所以才故意买通李娇娇。你不配当一个商人。不谁证明啊？啊！不得不说，小子，你确实有几分运气啊！选中了那块石头，但那又能怎样啊？全市都知道，我张万才怕过谁？而你呢？不过就是个垃圾。不值一提的小角色，你有什么资格跟我儿子斗？我跟你儿子斗，他还不配。<笑>真他妈不知道天高地厚了是吧？来人！今天就是天王老子来了，我也要斗破天罡。你们俩啊，拉他出去，好好教他怎么做人。今天我倒想看看是谁他妈给你的勇气。<笑>我曲天雄给的勇气够吗？知道吧？你怎么来了？哎，张兄，你知道的，我曲某人就喜欢这古董和帝王绿啊。正好在这附近呢，处理点厂子的问题。这不听闻呐，高瑞兄弟在这儿开出了上等的帝王绿啊，我就立刻赶过来了，生怕有人捷足先登啊。可是我我之前啊。我已经把这石头卖给李娇娇了，张兄，说笑了不是？你是把我曲天雄当成笨蛋吗？还是把在场的各位都当成傻子了？啊？不敢不敢，不错，这赌约没成立之前你不说，现在反而出尔反尔，这赌约高瑞赢了。这赌约没成立之前你不说，现在反而出尔反尔。这赌约，高瑞赢了。哦
我徐某人说句公道话，张老板，还是把这帝王绿给回高雄顶，好吧？便宜这小子，这次是算便宜你这个废物。要不是张总心善，今天你这个废物啊，怎么死的都不知道。高瑞，五千万，这下你该知足了吧？拿着这五千万去缴他实地的生活。别再哗众取宠，高兄弟，这帝王绿你出个价，我收了。这块帝王绿就当送给老爷子的寿礼了。兄弟，你知道这个值多少钱吗？多少钱不重要，重要的是我们啊一见如故。您叫我兄弟，我尊称您一声大哥。<笑>好，高兄弟，视金钱如粪土，我喜欢。这帝王绿，我屈某收了。楚老板，哎，我这小兄弟真心不错。哎，听说最近也刚离了婚，你看我屈某人保个大媒就跟了他吧。只要你答应，今天就在这儿挑上十块原石作为聘礼，怎么样？至于这个钱嘛，我就请张老板带出了，意下如何呀？这么大，这么大，这么大，怎么？有谁反对吗？呃呃、嗯，没问题。嗯，曲老板，您都发话了，我出来。这可是你说的。嗯、不要这块，这块，这块，啊，还有这块。老婆，这泼爹的富贵可到咱们家了。你叫谁老婆呢？你小子！你叫谁小子呢？叫我，我叫我把人喂一阵，你吃叫。嗯，白吗？白。直吗？直。你今天把谁叫老婆呢？哎，我的姑奶奶，我今天要不那么说，咱们谁也走不了啊。那你想让我当你老婆吗？哎，当然想了。那行，那如果你想让我当你老婆的话，你得答应我件事。别说一件事情了，一百件一千件我都答应。你说的可别反悔。大丈夫一言既出，驷马难追。那你猜猜，我今天里面穿的是白色的？还是红色的。我靠，今天竟然什么都没穿。谁呀、啊？感情冲，这这这断子绝孙的事儿。这谁？他叫高瑞。谁呀、啊？就你啊！这块石头里面有帝王绿，五百万，你要也得要，不要也得要。真方便，不过要细说细说这两个家伙。你这分明就是块破石头，哪有什么帝王绿？你这明显就是敲诈。<笑>你说我敲诈呀？看见没有？这是什么呀？啊！高瑞，别冲动，他就是个刀肉，我们惹不起。豹哥是吧？如果我猜的没错的话，是张哲让你过来找我们麻烦的吧？本犊子，别在这唧唧歪歪的，信不信我整死你、啊？算了，不才消灾吧？毕竟在人生得出去看看。哎，小子，钱我有，但是就是不给你。想要啊，凭本事过来吧。好啊，你这是要找死啊！我，陈豹，十五秒钟后他会出右旋打向我的头部。看来我有了这个双瞳，可不仅仅有剑法的能力，还要开发呀！哎呀妈呀，给我杀啊！这，豹哥，该你了。
，豹哥，该你了。别别别别别别别别别过来别过来呀、啊！别过来，豹哥，你这是怎么了啊？刚才不是很牛逼吗？这个我误会，这这是一个误会。想要要不要了？不不不不不要了，没了，不不要了。豹哥，哎，记住一件事情，以后见到我必须喊大哥。这这这这大哥，爸爸爸！走走走走走走。这石头也不买了，要不拿去扔了吧？哎，别别，要不我刚才不摆演戏了？哦，对了，过两天我爷爷生日，正好今天晚上有个鉴宝大会，你陪我去看看，然后准备点礼物。好，这就是传说中的中海古玩拍卖大会。哎呦，谁呀、啊？这是，真烦人，怎么到哪儿都能碰见你？小子、啊。你在赌市场得意得意就行了，这是古董，不是赌石。你来这儿玩，这不纯纯送死吗？高瑞，你是不是早就跟他有一腿了？谢谢你。你说什么？你有眼无珠，否则我怎么会找到高瑞这么好的男人？你这个骚货小婊子，竟然敢这么说我们李总！好大的球！哎。也不知道是不是骗子。老公，对不起了，失态了怎么办？没事，老公，你开心就好。你呀、啊，货真价实，不像某些人垫了三层还这么扁，是吧？嗯现在有请第一件藏品，这是我们在莫名之地找到的果子，价格一万，一次加价五千。主任，我们还以为有什么宝物，就这破东西，骗谁呢？主持人，谁会买这个东西？血菩提，价值一千万人民币，之后可延年益寿，至少多活十年。你也就能买得起这种了，给你个机会。把它买回去，尝尝甜不甜的。<笑>好，这果子我要了。恭喜这位先生，他是你狗。现在有请第二件藏品。我要了，小子，老子有的是钱，你能拿我怎么样啊？现在开始竞拍最后一件藏品，宋龙全摇花，价格五十万，加价五万。大家出价，我出一百万，两百万，两百四十万，两百五十万，我看你像二百万。哎，你，那么你能再借我三百万吗？行，我出五百万，五百万第一次，五百万第二次，五百万第三次。成交，小子，恭喜你啊，五百万买了一个赝品。你说什么？黄大师，您给他盘盘道，告诉他什么叫捡个垃圾当块宝啊！此瓶工艺一般，虽然有些老旧，那不过也就是民国初年的仿品。根本就算不上清贫，小子，我亏了几百万，没什么，倒是你，你现在赔了几百万，我看你怎么看。高瑞，这钱我男人喜欢，你说这几百万，就算是几千万又如何？我看你只说对了一半。高瑞，你干什么呀？还能是怎么回事啊？这蠢货赔了这么多钱，当然是气急败坏了。高瑞，您现在好好说话，我或许可以帮您。李总，你就是心太善了。心疼了，小子，后悔了
，那不是。这个瓷瓶是民国时期军阀为了私藏珍贵的文物特制的瓷瓶，珍惜的不是这个瓷瓶，而是这个瓷瓶夹缝中的人物。胡说什么呢？根本就没那回事儿。这什么玩意儿啊？正统六国，天下归一，筑长城以镇九州之龙脉，为大秦护社稷。秦瓷？不可能！朕以始皇之名在此立誓，正在。当守土开疆，扫平四夷，立大秦之根基。阵亡，当化身龙魂，守大秦永世不衰。天地可见，日月为证，仙魔鬼神共听之。不可能，这绝对不可能！你少在这装神弄鬼了。大家都知道，秦朝写字用的是竹简，而这黑色的东西。你搞什么鬼呢？秦朝以黑色为尊，而这黑色的东西，正是秦皇登基时所用的邪纹。王大师，我说的没错吧？没错，这就是国宝啊！这就是。是传了千年的青春呐、啊！我有生之年还能见到这样的珍宝，黄宝就是死，也瞑目了。快把黄大师带下去休息。啊，你的那个秦尊卖给我。你能出多少钱？你想要多少钱，我就给你多少钱。一个亿，两个亿。当然，张本才是国内出了名的红宝，很多外国人都在他这里买过他的。我可以出到五个亿，你知道这个价格的？五个亿啊，这么多！但是我不卖这个宝物。是我们的国宝，它是属于我们国家的，我要把它免费上交给国家。我要把它免费上交给国家。说什么？没有，多一个秦尊，少一个秦尊，不会影响我们的计划的。只要那个东西还在，我们和樱花国的那个矿脉合作，就会谈下去。意思是佛头，宝贝，今天晚上想吃什么？我给你做。我想吃、哦。先陪我参加完爷爷的宴会，今天晚上随便你。干杯！<笑>爸，这环境不错吧？不错，不错。爷爷，他就是我的未婚夫。爷爷你好，小妹，我听说在拍卖会，你因为这家伙得罪了张家，还咎由自取。要不是我老公是银行行长，张万才早就对付咱们楚家了。至于他，不入流的家伙，怎么配资格进我们楚家家宴？爷爷，今天来的比较匆忙，给您准备了个小礼物。我们楚家家宴。你拿的什么东西？这不是给我们丢人吗？爷爷，这个果子很贵重。一个果子能有多贵重啊？爷爷，您现在就可以吃了它，对您身体特别好。走。你到底是把我娘家的蟠桃啊？说的真的是。进门都是客，差不多就行了。爷爷，你听我说，这人一看一脸穷酸样，拿的肯定不是什么好东西啊。爸，不知名来历的东西可不能瞎吃啊！哎呦
什么？闹过了吗？爸，你孙女是对你好。哎，有戏了。你拿的什么东西？我爷爷要吃坏了，你能赔得起吗？傻逼！我老公来了，他在银行专门负责补完这些东西，你呢，可骗不了他。老爷子，怎么了这是？心情不好？还不是有些人带了些破水果，弄得老人家心情不好吗？是的，是的。好香啊，红色液体奇异香味。这是，老公，你干什么？快吐出来呀！给我闭嘴！你到底怎么了？这是，绝对是泄露品。说，谁给采乱的？这么贵重的东西，吃一颗就能延年益寿，居然是这么糟蹋的。老公，你是在开玩笑啊？不可能。三年前，我在某位大人物家里见过这个东西，据说吃一颗就能多活十年，绝对不会认错。天旭，你说的是真的？当然是真的。说，这东西到底哪来？这东西是他带来的，一定是他偷的。好、啊，真是胆大包天，喜福提提都敢。这是我花五千块钱买的。五千？你开什么玩笑？花五千块买喜福提？我陪高若一起去的，亲眼看到他花了五千块钱买的。元秀，没想到你现在还学会撒谎了呀！元秀啊，你爸妈死得早，他们要是知道你都学会撒谎了，肯定啊不安生的。你就是高瑞吗？我们家莹秀多好个孩子，都跟你学坏了。你们胡说八道什么呀？这根本就是我花五千块钱买的，不信你们去拍卖场打听打听。明白了。肯定是你小子哄骗莹秀花了重金拍下这个东西，拿到老爷子面前邀功的吗？我看你就是想攀附我们楚家的财富吧。我是鉴宝大宗师的后人，你们这些所谓的豪门，我还真不在乎。老爷子，他毕竟还是利用了莹秀。够了，不要再说了。而且莹秀是楚氏集团最大的控股人，我怀疑他心术不正。哼。罗成楼，你是不是有点太过分了？爸，我看成楼说的对，现在莹秀还稚嫩啊。呃，我有一个提议，把莹秀身上百分之二十的股份呢，转移到莹梦身上，这样呢就可以规避什么呢？他因为择偶不慎，造成咱们楚家动荡了。哼哼，好啊，你们这些人天天处心积虑的找毛病。还不是为了那些股份吗？啊，都给我记住了。灵秀，就算有一个古玩店，但是他的，永远是他的。他在楚氏集团的股份，谁也讲不去。哎呀，爸，你别动怒，我们这不也是怕灵秀被人骗吗？对，老爷子，今天您生日，千万别生气。我特意花了重金，给您准备了一份大礼。来。拿回来放着，您瞧，张大千的山水画，不错，知道你喜欢，乐意孝敬。赶紧把这幅画收起来，以后千万别让人看。臭小子，你什么意思、啊？自己拿不出贺礼，就在这装腔作势是吧？这幅画根本不是什么所谓的风水。而是千山万仞，什么意思啊？什么叫千山万仞？这幅画表面上是名家作品，可是这画上的千山却犹如万把刀锋。嗯，那又如何？我们年轻人还好，如果是老人的话，尤其是大病初愈的老人，如果经常看这幅画的话，就会被这画上的刀锋所伤。臭小子，少跟我胡说八道！是否胡说，我自有方法验证。帮我拿盆清水。来人，拿盆水。这么快你全是疯了，敢说我的画是假的？我倒要看看你怎么证明。我可没说你这幅画是假的，我只是说这幅画带着的是千山万仞。行，今天你要证明不了，我就弄死
，我自有方法证明。我这幅画是十二个名家联合建筑过的，它就是真的。我倒要看看你怎么打我的脸。大家看好了。周围没有任何风，这水波中的波纹便是被这千山万水的气息所动。这怎么会这样？这天一，见鬼了！你怎么会知道？我怎么会知道？当然是这双无双神童告诉我的。呃，那个古书上有对这个邪祟的记载。什么古书？这么精彩啊！这里不欢迎樱花国的人。楚老爷子，我刚才说的话大概你没有听清楚，那我就再说一遍。我今天来是归还佛头。这是真的。我们樱花国历史悠久，你们峡谷朝代的这些玩意，我们根本看不上。住口！这本来就是我们夏国的国宝，是你们侵略者抢走的，本就应该归还我们。好，很好。如果，如果我今天拿的这个斧头是假的，你们夏国人啊，谁会鉴定呢？谁会？你竟然小看夏国古董界！很好，既然这样做，那我今天还真就拿了一个物件。作为老爷子的手里，我也让你们在场的所有人睁睁眼。嗯，这就是秦朝时代皇帝的穿国玉玺。老爷子，敬孝呢？嗯。啊，如果你鉴别不出来这个真假的话，那个佛头。我是不会给你的，<笑>因为就算是假的，你们这些瞎国人也看不出来。少<笑>导，去把那几名专家请上来。好，这个玉玺在我们樱花国连三岁的小孩子都能轻易的鉴别出来，你们瞎国人。还要请专家？<笑>啊，诸位，想必都不了解真田先生到底是什么身份吧？啊，我告诉你，真田先生乃是樱花国商会会长的儿子，哎，也是樱花国首屈一指的。孤报鉴定专家，这与我有何干？哎哎，只要真田先生愿意，这一只手就可以碾碎你们楚家所有他玉石买卖。赵文台，你发疯了！哎，你确定不知道这个玉玺的真假吗？吓<笑>唬人呐！你们连自己祖宗的东西都不知道，还要请专家？你们真是一群废物、垃圾！真田先生，你的这个玉玺是真的。你干什么？真他妈爽！真他妈爽！下国人，你知不知道你刚才做了什么？干什么？打假！打假呀！这分明是真的！弹丸小国还自以为是，跟我们下国人谈历史，简直是浮皮撼树！你不知死活！你，你什么你？你这个就是唐皇所造的玉玺。哈哈哈哈哈！你他妈终于承认了。众所周知，我们夏国只有一个传国玉玺，那就是秦王嬴政所用的玉玺。只有用过这个玉玺的人，才叫做真龙天子。那夏国这么多朝代，每个朝代都有玉玺，都叫传国玉玺
，那什么才是真正的华夏正统？你他妈放屁呢啊！唐朝的玉玺那也是皇帝用的呀。对，难道别的朝代的玉玺那就是屁吗？你们这些没有历史传承的国家，靠着去抢别人的文化，在这儿指手画脚，真是可笑。华夏历史乃文化传承、民族传承，打不垮，毁不掉。你们这些大乱小国，你懂个屁呀、啊！宝贝，你真厉害，怼死这帮小子！詹天先生，刚才我的这位小朋友说的话，你都听明白了吧？你不懂不怪你，毕竟我们华夏的文化源远流长。你们啊，胡老爷子，我这一切可都是为了你们楚家好，可别给脸，不要脸呢！胡老爷子，他们不懂礼数。在你的寿宴上做出如此的事情，都是我的错，请你我做保管。真田先生，有话直说吧。很多年前，我的祖先在这里再找了一个佛头，那是你们抢回去的。我今天来的目的，就是要归还这些佛头啊。以表示我们两个国家，咱咱的友好，你咱他的。啊，你找我干什么？哎，你们楚家代表了夏国北方的古董界，这个佛头归还给你们，这不是理所当然吗？这是真的？当然是真的。得、嗯。<笑>不过我还是担心你们夏。没有办法鉴定他的真伪，所以我还准备了一个考验。什么考验？来，你们所有瞎子，现在看一看，这个佛头是真的还是假的？啊！准备东西，我要亲自鉴宝。这个佛头应该是真的。英发国这帮小八哥，还有正好些。原来是双子。道瑞，你没事吧？怎么会？我的眼睛怎么无法？这个佛头应该是真的。但是事关重大，还得找其他人看看。这都是谁呀、啊？二位，请。这三位都是我们夏国古董界的高手，和楚老爷子并称四大泰斗。他们在，定能验出真假。你等着吧。你们确定了吗？<笑>果然你们夏国人就是一群废物、垃圾。三个老大，加一个老太太，你们应该知道，如果这个佛头是真的，那就等于你们替我们英华国物归原主了。但是如果这个佛头是假的，<笑>那在你们夏国的古董界，那就真的没有真的货存在了。你们樱花国好无耻、啊！哎，什么呢？你为什么这么说话？你们故意给我们高仿的佛头，然后告诉我们的古董学家说都弄错了，以此为借口，借机攻打我们夏国古董界，或者是低价收购我们古董，这才是你们这些人的狼子野心。多么聪明的一个小姑娘！如果你们不要这个真的佛头，那就等于承认这个佛头是我们国家的，而且佛头文化
Is this true, you woman? Inquire good. Hello? 这个核头是 当年的古董前辈我呀这才是真正的古物很好你们樱花国的人可以带走这里所有的宝老子就告诉你们一个道理参加南北斗老大会
。是啊，爷爷。豆宝大会六大类，三十六件藏品，八十件珍品，真假参半。如果我们楚家深陷此局，恐怕恐怕会倾家荡产。再说了，这家伙刚才得罪了张太才，他无恶不作。如果这时候我们选他，肯定会连累咱们楚家的。唐经理，这话什么意思？刚才高瑞一一敌众，你现在却说和我们没有半毛钱关系，真是狼心狗肺。哎，你，都别说了，这事就这么定了，你们都不要再争了。高瑞，你是鉴宝大宗师之后，此战。代表大夏国之战，此令牌非你莫属。我代表鉴宝界的各家各派，给你鞠躬了。哎，爹，不必了。我身为大夏国的男儿，自然要为大夏国出一份力。好，那我宣布两件事：从今天起。楚家的股份交给楚英秀管理。啊，爸，你别开玩笑了，楚英秀年纪还小，做事不成熟，怎么能？爷爷，你知不知道你在说什么？蹲着吧，我还没捞糊涂呢。从张安才带着樱花国人进来的时候，我就知道，这一切。都是你们两口子玩的把戏。爷爷，我也想。你从小我就宠着你，惯着你，你个性乖张，你做了很多错事，我都没有关系，这是我的错。我没有错。可是，你千不该万不该，你不该勾引张万才，他是个外国贼，想他的人，狗都不如。爷爷，张家说了，只要我们答应花国，就会给我们。从今天起，我叫你逐出楚家。爸，那赢梦是不懂事，但是你也不能说打就打呀。啊，你你看看你今天做那些事做的。别以为我不知道，这背后都是你们两口子交错的。从今天起，你们俩给我滚出大家。我我。我我，怎么？你还要做饭啊？不不不不不，孩子还小，你管就好，是我们的问题。我们的错。嗯，我现在宣布第二件事。从今天起，由高先生代表我们楚家参加南方斗宝大会。放心吧，高先生不会逗你们蛋糕的。他会自己找宝物参加斗宝大赛的。哎，爷爷，你什么意思？你让我自己找宝物？我也参加过斗宝大赛啊，都是自己找宝物啊。可是，哎，保证完成任务你干什么呀？你还装？我装什么了？既然你不需要我在这儿，那我就走了。哎，你还真舍得让我走啊？我当然不想让你走了，但是忍定太多。他怎么来了？你先进去等一下。一会儿要好戏看。你你怎么来了？说说条件吧。等等。当然是让我参加南北鉴宝大赛的条件。本来这席位是我老公的，现在成了你的。我不甘心，这跟我有什么关系？嗯，这里是一千万，只要你答应，这钱就是你的了。不好意思啊，我对钱不感兴趣，况且我也不想管你们楚家的事情。哎，你对钱不感兴趣，那我呢
？你什么味道？臭香。迷魂香，我依旧能给你吧？我也能给你。哎。你可是有老公的人，我不是你想的那种人。我只知道你是个男人。什么人在里面？啊，没有人，没有人。哎，我劝你最好别进去，进去容易后悔。我说你在这里装模作样的。原来里面藏着人呢，你说要是楚云秀知道了，他该怎么对你啊？哎，包先生，我可以进去吗？哎，老爷子，您请进。我们楚家对你照顾的还不错吧？啊，挺好的。如果你看到之后，一定会心疼好。毕竟两个孙女都在江安的另外。我今天说的话是不是有些很过分？还、啊、还好，我也是迫不得已呀、啊。老爷子，您说说。其实啊，这个南北斗宝大会啊，在正常情况下，就是将两方的古董分别用合理的方式进行交流，所以啊，南北斗宝也是很正常的事儿。那这次有什么不同？正常的斗宝双方啊，分别是从两大家族之中获得宝物。其实啊，这也就是一种正常的古董交流方式，也是为了防止古董不被人流通，变成废物的一种手段。嗯，这倒是真的。如果古董不流通，它跟废物有什么区别？可是这次竟然有樱花国的人参与，那个张万才所代表的南方斗宝界。如果赢得了此次斗宝大赛，北方的这些宝物肯定会被樱花国人买去，也可能会卖到更远的地方。我绝不能让国宝流失，保护国宝是我们每个人都应该做的。我这次之所以让你去找宝，找到了正好可以战胜对方。如果找不到，你也……老爷子，我明白了，你是让我背锅呢。<笑>你是鉴宝大宗师的孙子，身份没有问题，但是你资历尚浅，派你去迎战，输赢对我们来说也无所谓的。老爷子，您真是打了一手好算盘的。<笑>嗯，什么声音？哎，你这这这有老鼠吗？两只大老鼠。啊，没什么，您听错了。啊啊啊！呃，其实我今天来啊，我还有一件事想跟你商量。呃，其实我今天来啊，我还有一件事想跟你商量。什么事？我是想把楚莹秀嫁给你，但现在看来不用了。老爷子，您什么意思？哈哈哈哈哈！人不风流枉少年啊！现在看情形。你小子下面的东西，有些忍不住了。老爷子，您听我解释。男人嘛，理解。等斗宝大赛结束之后，我给你呀、啊、安排妥妥当当的。<笑>那好了，我就不影响你进屋藏娇了啊。哎，老爷。对，藏娇，一藏藏俩。尴尬不尴尬？不尴尬，老娘还没享受到，就被他搅局了。哎，李双，你堂姐的身材还挺好。哎呀、啊，今天不榨干你，算你厉害。哎。喂。英秀啊，你跟周瑞啊，方便的时候过来一下，我这儿有个宝物，让他看一下。吴总
，这位就是我跟您说的那位天才。哎，运气好而已。年轻了点最好不要让我失。高先生的本事那可不是吹的，实打实的火眼真睛。您就把古董拿出来吧，把宝物拿上来，让这位小兄弟长长眼。这身材，刀瑞，你看什么呢？有了我还不够，跟着助理看什么？哎，我杜大奶，嗯，错了还不行吗？年轻人，就凭你，如果不是楚老爷子，你在我面前出现几点都没有。这尊巨猴鸟尊。为西周中期偏早的，来，你看，好，嗯，这个晋侯鸟孙是个赝品，你胡说八道！我确定，这个鸟孙就是个赝品。年轻人不懂，就不要乱讲话。是啊，高先生，看好了再说。我确定，这个晋侯鸟孙确实是个赝品。我这么跟你说啊。就是当今的古玩世家，名门望族，对于卢女士拿出来的古董，那也不能这么猖狂啊！所谓的这些一品鉴定师、特级鉴定专家，还有古玩世家所谓的豪门的鉴定高手，在我眼里不过是些蝼蚁。世界古董鉴定中心的中心。你还敢接着吹一句？这个证书也是假的。你你不是邱邱小达，你有病吧你啊！证书都拿出来了，那可是女王拿出来的证书啊！啊，你都说是假的，我不看你才像假的呢。哎。西山鸟尊。是一种造型独特、工艺精湛的古代青铜器，高39厘米，长 30.5 厘米，宽 17.5 厘米，重 2.5 公斤。它造型独特，鸟首高昂，双目圆睁，造型栩栩如生。这件事本都知道，你凭什么说指甲？很简单，这个鸟尊跟国家博物馆的鸟尊相差12克。不可能！不信啊，你们打电话问问国家博物馆的鉴定中心，就知道我说的是真的是假的。你说什么呢你呀、啊？那国家博物馆，那是说打电话就打电话。方法我告诉你们了，你们没办法确定，那我也没有办法。我看你就是故意的，故意为难，你这是……你说的都是真的吗？如果你错了。我就没错了。好，我今天倒要看看你这个将天下鉴定师视为无用的男人，到底有什么本事。我已经请了几位老师傅去国家博物馆检查了这个鸟子，你最好不要弄错了。卢卢呃卢卢总。我怎么真生气了呢？啊，这小子瞎说的，证书都摆在这儿，那不可能是假的。消消气，消消气啊！如果这个鸟尊是假的，我欠你个人情；但如果这个鸟尊是和国家博物馆一样，你会死，楚家的人也会死。龙之逆鳞，楚之必死。京城那边已经经理一起来过了。确实比我们这个重视
，怎么可能呢？不可能，这绝对不可能！我们这个鸟尊检查过很多遍了。一定不会是假的，连上面的泥腿都检查过了，不可能是假的。你怎么知道这个鸟钻是假的？卢女士，相比这个鸟尊，您的肝脏问题更严重，您最好赶紧去医院检查一下，要不然的话。恐怕会危及您的生命。你你个混账东西！人家问你什么你就说什么，说什么肝脏肝脏的啊？装神医呢？温女士，我说的可都是真的，您最好相信我。你有那个行医资格证吗？我。对，算了，不用说了。卢女士，您别生气，他不是有意的，您可千万别往心里去。老瑞，快给卢女士道个歉。不会看病就不要乱说嘛！我是没有行医资格证，但是我能看。我看你有几分本事，敬重。你这是胡说八道些什么？董瑞，快给卢女士道歉。卢女士，她这人就这样，喜欢满嘴跑火车，您可千万别生气。哼，敢咒卢女士，我看你呀、啊，也活不过今天了你。卢女士，我说的可都是真的。您的问题已经很严重了，最好赶紧去医院检查，要不然真扛不住几天。哎，卢女士，您别动气，越动气肝脏问题越严重。够了，不会别说，你这是胡说八道些什么？我上个月刚刚检查完身体，医生说我个性质量良好，怎么到你这儿我就没几天了呢？卢女士，您就相信我一次好不好？卢女士。高瑞的眼力劲一向都不差，要不你到医院做个检查，反正对你也没什么损失。爸，那怎么证明你说的是真的？行，你个窝囊废，你赶紧滚吧！啊，你真想让让我们卢女士发飙是不是？哎呀，我明白了，你真想给我们卢女士清除几个激流，然后才证明你会看病。滚！哎，不，我我不。桌子上的这副扑克牌，第四张、第九张、第二十一张、第三十六张都是 A。不信的话，你打开看看。卢女士，我言尽于此，您好自为之。爷，刘星，我们走。你清楚几个字？你给我滚！滚！卢总，您真信那神棍的话呀？我就不信那高瑞有那种能耐。当然不可能。琪琪，你拿手机录下来，我要打那高瑞一在我这卖，嫩了死。第二张也对，啊，第二张也对。这怎么可能啊？是不是他做了什么手脚？西西，你快把跟车，不要去医快！我宣布，南北道保大会正式开始。由南北双方各拿出三件宝物，组成三局比赛，三局两胜。胜的一方可以拿走对方的三件宝物，并在所属博物馆各取得一件宝物。现在有请南方代表，保王出场。有请南方代表保王出场。爷爷，您怎么了？这位老人家。
在十几年前就称霸剑宝界，声称宝王。他这辈子参加斗宝就没输过。宝王大人亲自出手，小子，你死定了！害怕的话就说出来，没事的啊，小子，注意你的语气。下面有请北方代表的高瑞出场。高瑞，你没事吧？我相信高瑞，他一定不会输的。放心，我会赢的，他爹都认不出来。来，限量我个人藏品。宝王先生先拿出来的是一件唐代中期的三彩马，这件唐三彩是稀有之作，价格在三千万元以上。而高瑞先生拿上来的只是一件非常普通的赝品。嗯，这场比试，南方鉴宝队获胜。<笑>小子，你跟我斗，看到你。哎呀，我还以为你有多大本事呢，现在看来，不过如此吗？现在，请双方选择第二件宝物。老王先生这次拿上来的是一把战国时期的青铜剑，而且看样是应该是楚桓王的佩剑。这把剑具有着极高的历史参考价值，可以说是无价之宝。至于高瑞选手再次打眼。这块石头很普通，没有任何的用处。<笑>明明是斗宝大赛，结果你拿了块石头。咱们斗宝大赛是比谁的宝物大吗？啊！<笑>高瑞，你到底要闹到什么时候？你再这样下去，谁都救不了你。我的事情跟你没有关系。我知道你这样做，无非就是想引起我的注意。但你这样哗众取宠，有意思吗？李元，你是被这姓张的给洗脑了吗？你觉得你全身上下哪一点比我强啊？高瑞犯得着跟你当一辈子舔狗吗？你什么意思？高瑞啊，现在是我的男人。嗯，你你什么你？我警告你，离我男人远点，真烦人。你们这些所谓的专家行不行啊？我现在严重怀疑你们被人买通了，小子。少胡说八道，小子！我告诉你啊，南北斗宝大赛公平公正，水平不行，不要乱喷粪哦。你玩不起就让楚家赶紧换人，别在这丢人现眼。我自然有证据。话不要乱说，否则会遭殃的。我来之前，我听说有人在南北斗宝大会的外围。下了十个亿的赌注，那个人就是你吧？嗯，你胡说八道什么呢？听不懂你在说什么？哼，我自然有证据。董女士，出来吧。这就是你在外围下注的证据，你还有什么好说的？就算是我下注，他又能证明什么？你这么卑鄙，自然有赢的把握嘛！别胡说八道啊！我之前还没想到，但是今天这位宝王拿出了青铜剑，我才想起来。你想起来什么？你想起来什么？这明明是宝王宝物，跟我们家有什么关系啊？青铜剑，你可以说它的价值是一文不值
。但是只要附加上历史价值，也可以把它说成无价之宝。所以你只要买通几位专家，你们赢的就轻而易举。小子，我都跟你说过了，不要胡说八道。我是什么人？我是何等身份？你要再这么跟我胡说，我告诉你，我出去告你诽谤啊！你小子才多大岁数，居然敢质疑我们！小子，即便是你口舌无黄，也改变不了你和那块石头一样，都是废。和那块石头一样，都是废。废物，我的石头是废物，这把剑才是废物。啊！你干什么？大家看看，这个剑上有什么？你胡说什么啊？嗯，大家仔细看看这把剑的剑尖儿。老王给我解释，老王给我解释。老王，给大家解释解释吧。这，算了，还是我来解释吧。这把青铜剑根本就不是什么楚桓王的青铜剑。你们非要用现代溶解剂在这剑尖上做个记号，证明它是楚桓王的剑。即使是普通的青铜剑，也比你的破石头强啊！普通的石头，没错，这就是普通的石头。麻烦帮我拿份清水。还用水啊？不是，上一次他用这个水看出了千战万刃，可是这个石头啊，怎么表演喝水吗？来，你给我表演个龙吸水。你喝一斤，我给你一万块钱。现在就是见证奇迹的时候。那么就是见证奇迹的时刻。放屁！还奇迹？根本就不可能！大家看，不可能啊，绝对不可能！文字字啊，铁杵磨成针，这是李白的字迹啊，这就是那块磨针石。磨针石，铁杵磨成针的故事，你们都听说了吧？当年啊，李白遇到一个老婆婆，用铁杵磨针，对他触动啊很大。后来李白成名之后啊，为了感激老婆婆，他特意回了一趟磨针溪。唉，但是啊。他没有见到老婆婆，也没见到那根绣花针，只见到了那块石头。李白啊，就在这个石头上刻了一行字：“石头这个东西啊，很容易风化，没想到这块磨针石居然保存下来了。这”这这可是无价之宝啊！这又能证明什么呢？哎，这你们也过来看看。你们说说吧。本场比试，北方战队赢，现场比分一比一。好了，别废话了，第三场比赛现在开始吧。这，这是买椟还珠。买椟还珠，这盒子居然是那个木椟。来，大家上演呐！这是我宝王家传的宝贝，夜明珠。薛楚辰身材好了吧？高先生，您看什么呢？一眼上才吓人啊！嗯，这个夜明珠。是假的，但是这个盒子却是价值连城。请您发言。这个盒子下面有一个“楚”字，但是稍微有些矛盾。楚国吗？对，楚国战国时期的东西。春秋战国的木盒确实值钱，但也不至于价值连城吧？装腔作势
。大家知道春秋战国时期大家管木合叫什么吗？叫吴。大家猜一下，历史上最著名的这个毒出自什么典故？毒，买毒还珠。你的意思，这是没错。这个木盒就是买椟还珠典故里的那个楚毒。别说你这个夜明珠是假的，就算是真的，也远远没有这个木盒值钱。什么？你的意思，这是买椟还珠的那个楚毒？韩非子听说了买椟还珠这个故事之后，就从购买者证人手里买了过去，并在这个盒子内部刻了一行字：“此可谓善卖椟矣，未可谓善玉珠也。”主持小姐姐，您看看，真的有字儿，真的有字儿。我保王有生之年还能看到如此价值的宝物，难得呀！我靠，又自动触发黄金神童了，主持人穿的太劲爆了，又大又白，还有这太带劲了吧！老姐姐，您看什么？哦、啊，我没没干什么，职业病犯了，我就喜欢到处乱看。张先生如果有兴趣的话，晚上我们可以单独聊聊。不错，你真的很不错。不过，我倒是想知道你第三件宝贝是什么，能改善我这件吗？嗯，好吧，您放心，这件宝物我可找了足足三个月，翻遍了整个大夏国才找到的。你的宝物到底是什么？马上你就知道了。亮个相吧，小宝贝儿。亮个相吧，小宝贝儿。哎呦，这书蒙了呀，连自己的女人都要卖啊！<笑>这就是我的家产。<笑>你是不是昏了头了？这东西，它不就是一件戏服吗？啊！你说这是戏服？这明明就是无价之宝。高瑞，你差不多得了，输了就是输了，你别在这胡说八道。高瑞啊，这都什么时候了？哎呀，高瑞啊，事到如今，你还有什么可说的？哈哈，连破戏服都弄出来了，你也没什么东西吧？人家嘛，赶快宣布吧。这本就是我的，你先吃吧。抓紧，看到时候你还怎么抵赖。你应该看出来了吧，老王？刚才你和这些专家弄虚作假，名声已经扫地了，还要执迷不悟吗？高先生，请动手吧！你你这是？终究还是输了，不可能！这么一个女人，能影响了斗宝大会？我就不解释了。老王，你说说吧。你，给我个解释。行音随志，道武德四年，注意福利，规定天子十四福，武王登基一律珠冕金饰，垂白珠十二流。以祖为英，色主七兽，夺眶充耳，玉簪。不错，这正是夏国唯一的女王登基时候的龙袍啊！不可能，我我
！我的天哪，这这个是独一无二的无价之宝。那那个盒子。你懂个屁呀、啊！夏国这样的传说很多，可这位武皇是夏国唯一的一位女皇帝，她登基时候穿的龙袍才是真正独一无二的。诸位，现在可以投票了吧？张爷，对不起了，武皇宣义是这次斗宝大会唯一的真正宝王。我宣布，南北斗宝大会胜利者是北方，这次宝王为武皇玄一。你们，你们这些人，老板，你穿这身衣服真好看。啊，我如瑞，你怎么想的？你不说这是假的吗？我逗你玩呢，这种宝物只有你才配得上。不是你怎么想的？你竟然敢把这么昂贵的宝物给我穿？要是万一弄坏了，后果不堪设想。在我心里，你才是女王。你说的容易，这可是无价之宝。在我的心里，你才是无价之宝。你们，你们这些人，早晚有一天。你们会来求我的啊！不用以后，他们现在就要求我。就算你们赢了斗宝大会，那又怎么样？你们一样要求我。小子，得了失心疯就装，不要在这痴人说梦啊！我有无上十王。你说什么？天山矿脉无上之王啊！拿上来，这就是无上十王，谁敢说我们张家不赢？这就是无上十王，谁敢说我们张家不赢？这夺宝大会就算是你赢了，但这最后。这种东西竟然真的存在，我以为只是个传说呀、啊！这辈子值了，无上十王，万年无一啊！都上来看！帝王绿可以说是世界上最大、最完整的帝王绿，价值不可限量啊！高瑞，我承认。你是有点本事，但是也就这么样。有这无上十王在，够我们张家在这儿屹立不倒。如果我说你的这块无上十王根本就是块废石，你们信不信？高瑞啊，真是心口雌黄。先不说其他的，就在座的评委。他们能看不出来问题吗？虽然你现在的水平让我很吃惊，但我不觉得这块无上十王有问题。看这品相，八成概率没出病。因为这无上十王根本就是张望才设的一个局，因为这个无上十王根本就是他张望才设的一个局，这根本不是所谓的什么破岩石。而是一块废石，为什么它看上去色泽晶莹、光鲜亮丽？是因为张万才用一种特殊的手段，往石头里注入了一种绿色的液体。你，你这就是诽谤！他们要跟你单挑！真的假的？马上你就知道了。好，你敢不敢赌一下？赢的话就去死，有什么不敢的？王、嗯、任。你有把握吗，高瑞？你可看好了，我觉得这个无上十王应该是真的。这石头从表面上、色泽、质地，还有坚硬程度，都跟顶级玉石相差无几。不管是行业老手，还是玉石专家，都很难分辨。不过呀，假的就是假的，胡说八道什么的啊！来人，马上给我赶出去！住手！高老弟是我取天雄的人
你们敢动他，都他妈活腻了！哎，许大哥，这小子满嘴谎话，您别被他骗了呀！这弟弟心疼你呀、啊。我倒是觉得，高老弟说的有道理。卢老板，连你也要帮他？高瑞救了我的命，我当然要帮他。张老板。真金不怕火炼，这块玉石如果没有问题，高瑞运到对你越有利。毕竟能鉴别五皇玄一、魔真石和楚毒的高瑞，都因为有五上十王打眼。你和五上十王的身价肯定会暴涨。没错，你不让高瑞把话说完，就证明他心虚，这石头有问题。<笑>你看你，把这气氛搞得这么尴尬。你今天不说个所以然出来？你今天就别想走，这个简单，只要把这块破石头砸上就知道了。这他妈是无上石王啊！说砸就砸，你疯了吗？对呀、啊，你砸坏了，谁赔偿我们呀、啊？你知不知道，这可是一百多亿的无上石王啊！我和老曲愿意每人出一百亿，一共两百亿，拍下无上石王。没错，只要砸开以后能够证明你们这是天然原石，两百亿，一分不少。但若是人工造石的话，你张万才就是在欺骗整个古玩界。我让你老底坐穿。既然取手出手，那我们不争这块石王了。你们，你们，你们这是强买强卖呀、啊！啊！我不卖，我们不卖，不卖了，不卖了啊！我不卖，我们不卖，不卖了，不卖了啊！张老板，没事的，不上十王经得住考验，两百亿卖给他。不配！闭上你的嘴！你装什么东西？哼！敢带走我们武器的，拉走我！快！住手！给老子砸！张哲，你现在跑，是不是有点来不及了？哎、你我妈，居然真的是人工造石！玉儿，张万才，你好歹也是玉石大王，怎么能做出这种事来？张万才，你太不是个东西了！你做人还有底线吗？啊！真没想到啊，古玩界竟然出了你们俩的败类啊！啊！我也不知道这是怎么回事，我也是，我们是被骗的，我们是受害者呀、啊！哎，对，都是误会，都是误会。我们要是知道是假，也不会拿出来卖，是不是？走吧，都什么时候了，你还敢狡辩？都什么时候了，你还敢狡辩？张哲，你从头到尾都在骗我。你跟张万才一直拿我做幌子，吸引无辜人做投资。出了事儿，拿我做挡箭牌是吧？我骗你怎么了？你要不是自以为是，要不是你好高骛远，你会被我骗吗？赶紧先晚上睡。哎呀，渣男，混账东西啊！天能容你们，我曲天雄都不容你们。你们两个是束手就擒，还是我用子弹送你们去自首？等等等，家里有根毒苗，我自己去。爸，小妈是不是做饭了？家里？高瑞，我们两个还能回到以前吗？嗯，愿你再给我个机会。从你跟我离婚那天起，我们俩就再也回不到从前了。但是我也是被他骗了呀。他骗的是你对金钱的欲望，不是你对我的心。况且，我已经心有所属了。接一个，接一个，接一